Guten Morgen aus Famara. Für uns geht es jetzt gleich zum Markt in Tegese. Am Markttag verwandeln sich all die Parkplätze in bezahlte Parkplätze. Bis auf den einen Parkplatz, den wir gestern beim Supermarkt gescoutet haben, der ist jetzt unbezahlt und genauso nah am Zentrum. Aber es gibt wenig Parkmöglichkeiten. Wir hatten wirklich Glück, dass einer in unserer Größe noch verfügbar war. So, und jetzt versucht sich die Sonne durchzukämpfen. Genau rechtzeitig für uns geht es ab zum Markt. Sehr gut besucht, denn es gibt wirklich viele Parkplätze. Die waren alle schon sehr gut belegt. Eine Frage bleibt noch. Bekomme ich einen guten Preis für den Gerfried? Die will mich loswerden. Das wird nichts. Ist schon verschlissen, alt und gebraucht. Ja. Kannst behalten. Auf so einem Markt bin ich eigentlich nur am Euler suchen. Ich drehe mich um und sie ist weg. Und dann taucht sich hinter irgendeinem Stand wieder auf und muss wieder Schmuck oder sonstiges begutachten. Mir wird es schon genügen, ein wirklich riesiger Markt. Auf mehreren Ebenen gibt es hier wahrscheinlich hunderte Stände. Ich bin da gleich fertig mit sowas. Die Euler könnte den ganzen Tag hier verbringen. Die ist neu ausgestattet. Und, wie gefällt es dir? Super! Es gibt so viele handgemachte Standeln hier. Ähm, Keramik, Schmuck, Kleidung, Accessoires. Ich kann mich nicht satt schauen. Und deshalb trennen wir uns. Also zumindest für die nächste Stunde. <lacht> Zum Gerfried ist das zu viel. Ich glaube, er geht Kaffee trinken. Ich suche mir einen Coffeeshop, setze mich gemütlich mit dem Laptop in meinen Schatten. Dann bis später. See ya. Hier ist es besser. Also was soll ich euch sagen, der Markt ist beeindruckend, ist ein Erlebnis, ist schön zu sehen und der Euler gefällt es, weil es eben ein ganz vielfältiges Angebot an Zeug gibt. Wirklich interessant, wenn man sowas mag. Der Euler gefällt es und ich suche mir jetzt was, was für mich besser passt. Hier draußen setzt sich der Markt ja eigentlich fort, es gibt ganz viele Kunstläden und so weiter und hier ist es etwas lockerer, nicht ganz so viele Leute, das finde ich angenehmer. Doch damit liege ich falsch. Dieser Eindruck entsteht hier nur am Stadtrand der Gieses und sobald man sich ins Zentrum wagt, fühlt man sich direkt auf den Markt zurückversetzt. So groß ist das Gedränge auch im Ort. Wir sind Ola und Gerfried. Gemeinsam mit Katze Ruby bereisen wir Europa in Camper. Arbeiten von unterwegs und genießen die Suche nach schönen Orten und authentischen Erfahrungen. Auf dieser Reise möchten wir erstmalig im Warmen überwintern. Und dazu haben wir zum allerersten Mal mit dem Wohnmobil das geografische Europa verlassen, um alle acht kanarischen Inseln zu erkunden. Wir freuen uns, dass du mit uns auf Reisen gehst. Und wenn du den Kanal abonnierst und die Glocke aktivierst, verpasst du auch kein Video. Der Plan, mir eine ruhige Ecke in einem Café zu suchen, ist zum Scheitern verurteilt, denn für einen Sitzplatz muss man früher kommen. Und so irre ich eine Stunde durch die Gassen und versuche, mich nicht von Smombies und Reisegruppen plattwalzen zu lassen, bevor ich Euler wieder einsammeln darf und wir unsere Erkundungsfahrt fortsetzen. So, nach Zigise wieder ein kurzer Stopp am Player Onda, eine Stunde Windfreuden. War eher schwachwindmäßig, aber trotzdem ganz gut.
Wie ich hier beobachten muss, leben Eidechsen an der Playa Onda gefährlich, denn dieser Vogel hat Hunger. Und jetzt geht es nochmal weiter, damit wir auch was kennenlernen von der Insel. Das ist eines der Werke von Fesar Manrique, dem werden wir noch öfters begegnen hier auf der Insel, denn er hat der Insel wirklich seinen Stempel aufgedrückt. Ein Künstler, der sehr, sehr viele Kunstwerke hier auf Lanzarote geschaffen hat und das Monumento El Campesino, das soll praktisch den Bauern der Insel Lanzarote huldigen, die hier in der Lavawüste Landwirtschaft möglich gemacht haben. Da gibt es nicht nur ein Monument, sondern allerlei anzusehen. Heute schaffen wir es nicht, vielleicht kommen wir aber noch mal wieder. 50 Minuten dauert es circa, der Eintritt ist gratis, aber am Ende verkauft man euch gerne lokale Küche. Auf einer Reise nach Lanzarote darf man den aktiven Vulkan Timanfaya nicht auslassen und wir nehmen Kurs auf den gleichnamigen Nationalpark. Am Weg dorthin genießen wir die beeindruckende Landschaft Lanzarotes, gefühlt 99% der Häuser sind hier weiß und zusammen mit dem schwarzen Vulkansand ergibt das nicht nur ein spezielles, sondern auch sehr gleichmäßiges Landschaftsbild. Wie gewohnt erreichen wir unser Ziel nicht am direkten Weg, sondern lassen uns von interessant erscheinenden Wegweisern ablenken. Hier sind wir auf der sogenannten Isleta, also Inselchen. Hier gibt es ein großes Hotel, Club La Santa. Ich habe nachgesehen, es ist ein recht spannendes Konzept. Hier kann man jeden Sport machen, den man sich vorstellen kann. Es dürfte so irgendwie ein All-Inclusive-Deal sein, aber nicht mit All-Inclusive-Fresserei, sondern All-Inclusive-Sport, also von daher recht cool. Hier gefällt es uns an der Küste dann so gut, dass wir spontan beschließen, den Abend hier ausklingen zu lassen. Die Eule hat beschlossen, dass wir neue Campingstühle brauchen und zwar kleine Kompakte für den Strand. Sie sagt, es war ein Fehlkauf, die sind zu schwer aufzustellen. Wir testen es jetzt mal, wie lange es dauert. Ja, es gibt Klappstühle, die bequemer sind, aber wenn man es mal heraus hat, ist es zu schaffen. Bequem? Ja. Guten Morgen, wir haben es nicht früh genug geschafft heute zum Vulkan und deswegen haben wir den Besuch jetzt auf die Nachmittagsstunden verschoben, um dem gleißenden Mittagslicht zu entgehen. Und inzwischen spielt die Ruby mit uns Verstecken. Seht ihr sie? Rauskommen, 
Es war nicht leicht für sie da reinzukommen. Sie musste sich mit den Hinterbeinen richtig reinschieben unter den Fels, aber es scheint ihr zu gefallen. Seit 20 Minuten sitzt sie da und will nicht rauskommen. Na, ob das was wird mit unserem Vulkanbesuch? Wir müssen nicht in jede Höhle. Hey Kat. So, bereit für die Weiterreise? Jetzt weiter hinten. Fast, fast, fast. Wir haben hier einen schönen Vormittag verbracht. Wir fahren jetzt noch den Rest dieser kleinen Halbinsel ab. Gestern haben wir circa die Hälfte gesehen. Den anderen Teil haben wir ausgelassen, denn dort war so viel Betrieb. Das liegt daran, dass dort ein Wellenreizbot sich befinden dürfte. Und das sehen wir uns im Vorbeifahren kurz an, bevor es dann ab zum Vulkan geht. Extrem beeindruckende Mondlandschaft hier. Packen wir etwas schwierig jetzt. Geht's los. Aber das ist der falsche Eingang. Hier gibt es eine kostenlose Ausstellung. Die können wir vielleicht nachher ansehen. Aber jetzt müssen wir Gas geben, dass wir das noch schaffen. Wir haben unsere Tickets schon. Das bringt aber nichts. Man muss trotzdem warten. Schon die Fahrt. Hin zum Nationalpark und zurück ist absolut beeindruckend. Um euch herum liegen die größten Felsen, die ihr euch vorstellen könnt. Haltbar Situation leicht angespannt. Über den Timan Feier Nationalpark muss man wissen, dass er eine Massenveranstaltung ist. Vom Parken angefangen macht man keinen Schritt unbeaufsichtigt oder ohne Anleitung, wird sofort in einen großen Bus gesteckt und in etwa einer halben Stunde durch den Park gefahren. Für schöne Aufnahmen eignet sich das kaum. Das grün getönte Fensterglas oder die sich in ihm spiegelnden Masken stören. Der Bus hält immer nur sekundenweise für Erklärungen an, aber bis man auch auf unserer Hinterbank mitbekommen hat, was es zu sehen gibt, düsen wir auch schon wieder weiter. Möglichkeiten auszusteigen gibt es nicht. Dafür müsste man die Fotografentour buchen, die aber nur wenige Male pro Woche angeboten wird. Trotzdem ist die Tour beeindruckend, die Erklärungen dazu spannend und wir lassen die Fahrt einfach auf uns wirken. Es ist einfach gewaltig, diese Landschaft. Die schönsten Aufnahmen des Parks gibt es dann also vom schön gemachten Besucherzentrum aus. Falls ihr euch wundert, was es mit den Metallrohren im Boden auf sich hat, die dienen der weiteren Touribespaßung. Denn kaum haben wir den Bus verlassen, wird uns damit demonstriert, dass der Timan Fire ein aktiver Vulkan ist. Und schüttet man Wasser in einen solchen, dann wird ein Geysir draus. Auch Stroh hält der Vulkanhitze nicht stand und dementsprechend könnte man auf die Idee kommen, auch gleich auf dem Vulkan zu grillen. Okay, zwar nicht für uns, denn um 16 Uhr ist es dafür offensichtlich schon zu spät, aber ob man jetzt wirklich von einem Grill essen will, wo ganze Tourgruppen drauf husten, ist ohnehin eine andere Frage. Wir bleiben noch für ein paar Bilder und verlassen den Park dann auch schon wieder durch die beeindruckende Mondlandschaft. Der Stein sieht aus, als ob man ihn als Teig einfach hingeschmissen hat. Es hat mich so an Brotbacken erinnert. Das ist alles in einer mega Skala mit Bergen und Vulkankratern, die einfach riesig sind. Und rundherum ist nur Stein und Asche und Vulkane.
Für den Abend zieht es uns erneut an die Westküste. Unser Ziel ist El Golfo. El Golfo ist ein ruhiges ehemaliges Fischerdorf, das heute primär mit Restaurants aufwartet und da liegt es nahe, dass wir den Abend einfach mal genießen und uns durch die diversen Spezialitäten kosten. Auch ein Tipp, hier gibt es Vulkangestein-Weinanbau. Das macht ein gut schmeckender Wein. Definitiv ein Malvasia Vulkanica verkosten. Von El Golfo aus wollen wir eigentlich der Straße entlang der Küste in Richtung Süden folgen. Doch dieser Plan geht nicht so richtig auf. Hier geht es leider nicht weiter, die Straße ist gesperrt und wir müssen zurück und einmal rundherum fahren. Hier könnte man ebenfalls wieder am äh, Ufer entlang gehen zwischen diesen wirklich immer noch sehr beeindruckenden Vulkansteinen. Ja, es ist eine Fahrt durch eine ganz außergewöhnliche Landschaft, wie man sie so selten erlebt und wir sind auch am zweiten Tag jetzt noch total fasziniert davon. Nach einem ziemlichen Umweg landen wir wieder an derselben Straße und an den Salinas de Canubio, der größten Salzgewinnungsanlage der Kanaren. Playa del Canubio, hier haben wir jetzt nur kurz Mittagspause gemacht und wollten gerade abfahren, halten da fünf französische Autos neben uns und jeder davon zerrt ein Wingfoilboard aus dem Kofferraum. Es zahlt sich heute eigentlich nicht mehr aus, 17.30 Uhr ist es, ist knapp noch eine Stunde hell, aber die Jungs, die wollen es trotzdem noch wissen und jetzt muss ich mir das natürlich noch ansehen, bevor wir weiterfahren. Ja, kann ich mir schon vorstellen, dass es funktioniert, aber ich glaube, die Jungs haben etwas zu lange gewartet, der Wind wird jetzt schwächer und mit seinem Viererwing geht es nicht mehr so richtig. Nachdem wir genügend zugesehen haben, wollen wir das letzte Licht des Tages noch nützen und zur Ostküste der Insel queren. Im Ort Yaitha verfahren wir uns und nachdem wir die richtige Straße wiedergefunden haben, geht's weiter.
und an einem Kreisverkehr nehmen wir spontan die Ausfahrt zur Playa Quemada. Hier ist leider schon belegt. Die schönen Plätze, die waren leider schon belegt. Wenn man da kurz vor Sonnenuntergang ankommt, dann hat man Pech gehabt und wir stehen da halt jetzt am Parkplatz der Restaurants. Laia Kemada ist genau unseres. Es ist nicht viel los, genauso wie wir es mögen. Wir stehen hier an einem größeren Parkplatz. Es gibt ein Restaurant und wunderschöner Meeresblick. Ich war beim Frühstück schon kurz in Panik, denn es hat plötzlich so verbrannt gerochen. Und ich dachte schon, bei uns brennt was, aber das war eben nur das Restaurant nebenan, das den Grill angeheizt hat. Hat gepasst für eine Nacht, jetzt geht's weiter, es gibt Wind und wieder mal Kalima, es ist alles ganz dunstig. Wir verziehen uns wieder an unseren Surfstrand für ein, zwei Stunden und dann schauen wir, was wir noch machen. Entsorgung steht schon wieder an und dann fehlt uns noch der ganze Norden der Insel. Ich gebe es zu, ich habe mich heute nicht getraut, nachdem sowohl ein Kitesurfer als auch ein Windsurfer vergeblich versucht haben, ins Wasser zu gelangen. Das ist mir etwas zu wild für mein Level im Wingfight. Jetzt sind wir auf der Suche nach alternativen Spots und sind deshalb weiter getingelt und sind jetzt in Playa del Carmen, einem der touristischsten Ressort, Dörfer oder Städte hier auf der Insel und es bleibt weiterhin beeindruckend, wie einfach es ist, auch hier mit dem Wohnmobil einen Platz zu finden. Also das gefällt uns schon sehr gut, weil auch dort, wo wir eigentlich nicht hinpassen, haben wir kein Problem zu bleiben, wenn wir das wollen. Wenn aus dem Surfen nichts wird, dann haben wir uns gedacht, wir ziehen die Fähr- und Entsorgung mal vor. Auch daraus ist im ersten Schritt nichts geworden, denn unsere Tankstelle, wo wir beim letzten Mal waren, die hat uns mit einem LKW auf der Entsorgungsstation empfangen und der Tankwart meinte dann, es da Roto, die ist kaputt, die Station, was auch immer das bedeutet. Das ist fast noch ein Stück besser hier in San Bartolomé an der Diesel-Tankstelle. Hier gibt es nicht nur eine Waschanlage, die groß genug ist für den Camper, wo ihr auch das Dach waschen könnt, sondern Toilettenentsorgung, Grauwasserentsorgung und Wasser leider nebenan. Das heißt, man braucht die doppelte Zeit. Nördlich von Costa de Gise wird die Bebauung endlich etwas weniger dicht und es gibt hier jetzt aktuell gerade ziemlich viel Grünzeug, wahrscheinlich weil es geregnet hat. Hier sind wir jetzt in Punta Mujeres angekommen. An diesem Tag mit den großen Wellen ist Punta Mujeres besonders schön anzusehen. Leider gibt es für uns kaum Parkmöglichkeiten und so suchen wir weiter. Das werden gute Aufnahmen. Ruby. Ja. 
Etwas außerhalb des Orts wissen wir nicht genau, wie wir die historisch anmutenden Verbotsschilder deuten sollen und fahren nochmal ein Stückchen. Und dann finden wir ihn doch, unseren Traumspot des Tages, wo wir völlig ungestört den Sonnenuntergang genießen und dem Rauschen der Wellen lauschen können. Auf Lanzarote merken wir gar nicht so recht, wie die Zeit vergeht. Und ein Blick auf den Kalender sorgt für Stress. Denn wir wollen noch einiges sehen, unter anderem ist Lanzarote die Ausgangsbasis für die achte Kanareninsel, die kaum jemand kennt. Ob wir es tatsächlich dorthin schaffen und was das Bergland im Norden Lanzarotes zu bieten hat, sehen wir uns gemeinsam mit dir im nächsten Video an. Bis dahin, alles Gute! Thank you.